জে টিভি বাংলার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আনুষা সুমাইয়া প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম দেশে নতুন করে আক্রান্ত আবারও চার হাজার ছাড়ালো পনেরো জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে বন্যা মিয়ানমারে খনি ধসে একশো তেরো শ্রমিকের মৃত্যু মাস্ক পরা নিয়ে সুর পাল্টালেন ট্রাম্প এবারে বিস্তারিত দেশে নতুন করে আরও চার হাজার উনিশ জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আর এই সময়ের মধ্যে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আটত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আঠারো হাজার তিনশো বাষট্টি নমুনা পরীক্ষা করে এসব তথ্য জানা গেছে অন্যদিকে মোট কোভিড উনিশ রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখ তিপান্ন হাজার দুইশো সাতাত্তর জনে আর সব মিলিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার নয়শো ছাব্বিশ জনের মৃত্যু হলো গত মাত্র তিরিশ দিনে দেশটিতে এক লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা অব্যাহত আছে নয়টি নদীর পানি বইছে বিপদ সীমার উপরে এতে অন্তত পনেরো জেলায় বন্যা চলছে ইতোমধ্যে যমুনার পানি নেমে পদ্মার দুটি পয়েন্টে বিপদসীমা পার করেছে এতে মধ্যাঞ্চলের জেলা রাজবাড়ি মুন্সিগঞ্জ ফরিদপুর ও মাদারীপুরে বিস্তৃত হয়েছে বন্যা বন্যায় বিপাকে পড়েছে দিনমজুর আর নিম্ন আয়ের মানুষ বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা রয়েছে মেডিকেল টিম করে বন্যা দুর্গত এলাকায় খাবার স্যালাইন ও বিভিন্ন ঔষধ পৌঁছে দিচ্ছে প্রশাসন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল চিকিৎসা সংক্রান্ত ফলো আপের জন্য লন্ডনে গেছেন গত বুধবার সন্ধ্যায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হন চিকিৎসা শেষে চলতি মাসের শেষ দিকে তিনি দেশে ফিরবেন পটিয়ায় দুই মেয়ের লাশের সঙ্গে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার মুকুন্দ বড়ুয়াও মারা গেছেন বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বলে পটিয়া থানার ওসি বোরহান উদ্দিন জানিয়েছেন ওসি বোরহান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন উদ্ধারের পর থেকে আর তার চেতনা ফেরেনি ফলে তার দুই মেয়ের মৃত্যুর কারণ সহ ঘটনার বিষয়ে তার কোনো বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি বান্দরবানের রুমায় অস্ত্র নিয়ে পাড়াবাসীর ওপর হামলার অভিযোগে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে নিহত দুই ভাই ছিলেন পাহাড়ে পপি চাষ মামলার আসামি উপজেলার রেমাকপ্রি পাংসা ইউনিয়নের হেলাচিং পাড়ায় মঙ্গলবার বিকালে এ ঘটনা ঘটলেও স্থানীয়রা বুধবার বিকালে পুলিশকে খবর দেয় এলাকাটি মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম হওয়ায় ওই দিন লাশ উদ্ধার করা যায়নি মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে জেড পাথরের একটি খনিতে ভূমিধসের পর একশো তেরো জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে কাচিন রাজ্যের জেড পাথর সমৃদ্ধ হপাকান্ত এলাকায় বৃহস্পতিবার ভোরে ভূমিধসের এ ঘটনা ঘটে বলে মিয়ানমারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তার লিন মাউন রয়টার্সকে জানিয়েছেন ওপেন পিট পদ্ধতিতে খোড়া এসব খনিতে রত্নপাথর খোঁজার সময় মাটি কাদা ও খনি বর্জ্য সরিয়ে স্তূপ করে রাখা হয় যাকে বলে টেইলিং ভারী বর্ষণের মধ্যে শ্রমিকরা পাথর সংগ্রহ করার সময় আড়াইশো ফুট উঁচু বিশাল ওই টেইলিং স্তূপ ধসে পড়ে তাতেই কাদা পানিতে হাবুডুবু খেয়ে শ্রমিকরা মারা যায় ভারতে আক্রান্ত ছাড়ালো ছয় লাখ তিন জুন পেরিয়েছিল তিন লাখ দুই জুলাই পেরোল ছয় লাখ গত এক মাসে দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ল তিন লাখ এভাবে লাখ আক্রান্ত বৃদ্ধির ফলে সময় কমতে কমতে মাত্র পাঁচ দিনে এক লাখ বেড়ে বৃহস্পতিবার দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছয় লাখ পার করল দেশটিতে ২৪ ঘন্টায় উনিশ হাজার একশো আটচল্লিশ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ছয় লাখ চার হাজার ছয়শো একচল্লিশ জন আক্রান্ত বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে মোট মৃত্যু সাড়ে সতেরো হাজার পার করে ছুটেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় চারশো চৌত্রিশ জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা এ নিয়ে মোট মৃত্যু হল সতেরো হাজার আটশো চৌত্রিশ জনের সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদের চারিপাশে সকল প্রকার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি আমাদের কাছে তুলে ধরুন আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করে আপনার পাঠানো তথ্যটি ক্রস চেকের পরে আমরা পাবলিশ করতে বদ্ধ পরিকর আমাদের কাছে আপনার তথ্য পাঠানোর ঠিকানা জে টিভি বাংলা অফিসিয়াল অ্যাট জিমেইল ডট কম তৃতীয় দফার কমান্ডার স্তরের বৈঠককেও সমাধানে আসতে পারেনি ভারত ও চীন সীমান্তে সংঘর্ষের পর একের পর এক আলোচনা বেশ নজর কাড়া হলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি বরং উত্তেজনা ক্রমশই বেড়েই চলেছে মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় শুরু হয় বৈঠক বারো ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলে শেষ হয় রাত এগারোটার পর এ বৈঠকের পরও সমাধান সূত্র অধরা গালওয়ান উপত্যকা ও প্যাংগং লেকে সেনা সমাবেশ সরাতে রাজি নয় 
চীন উল্টো আরও বাড়াচ্ছে বেইজিংয়ের যে কোনো পদক্ষেপের জবাব দিতে স্থল ও আকাশ পথে প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে ভারতও জলপথে শক্তি বাড়াচ্ছে দেশটি প্যাংগং লেকে যাচ্ছে নৌবাহিনীর বারোটি নজরদারি জাহাজ এছাড়া প্রশিক্ষিত বিশেষ কমান্ডো বাহিনীও পাঠাচ্ছে ভারত সাবেক উপনিবেশ হংকংয়ে বিতর্কিত নিরাপত্তা আইন পাশ করায় চীনের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য নতুন এ আইনের ফলে হংকংয়ের সার্বভৌমত হুমকির মুখে পড়বে বলে সমালোচনা উঠেছে এরই মাঝে এ আইনের বিরুদ্ধে হংকংবাসী আন্দোলনে নেমেছে এটি বর্তমানে চীনের আধা স্বায়ত্তশাসিত একটি অঞ্চল এ পরিস্থিতিতে নিজেদের সাবেক উপনিবেশ হংকংয়ের বিপর্যয়ের মুখে পড়া তিরিশ লাখ পর্যন্ত অধিবাসীকে নাগরিকত্ব দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন তার আশেপাশে যদি মানুষ বেশি থাকে তাহলে তিনি মাস্ক পরবেন এর আগে মাস্ক নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনকে ক্রমাগত উপেক্ষা করেছেন মিস্টার ট্রাম্প তিনি জনসমাগমে মাস্ক পরা থেকে বিরক্ত ছিলেন মিস্টার ট্রাম্প বলতেন যে কোভিড উনিশ সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য মুখে মাস্ক পরার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই রিপাবলিকান দলের একজন শীর্ষ সদস্য মিস্টার ট্রাম্পকে আহ্বান জানান যে তিনি যাতে উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য মাস্ক পরিধান করেন এর একদিন পরেই আমেরিকার ফক্স নিউজে মিস্টার ট্রাম্প মাস্ক পরার পক্ষে মন্তব্য করেন জুম অ্যাপের নিরাপত্তায় যুক্ত হচ্ছে শতাধিক ফিচার করোনা ভাইরাস মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে মানুষ ঘরবন্দী হয়ে অলস সময় কাটাতে শুরু করে এক ঘেমি জীবন থেকে বের করে এনে তাদের কর্মমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছে জুম মিটিং জুম প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন কোম্পানি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়েছে যে কারণে লকডাউনের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে জুম তবে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত অ্যাপটি নিরাপত্তা ফিচার নিয়েও উঠেছে নানা প্রশ্ন ভিডিও কনফারেন্সে আমন্ত্রিত নন এমন গ্রাহক ঝুঁকে পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে গ্রাহকের নিরাপত্তা এবং গোপনতা আরও সুরক্ষিত করার অংশ হিসেবে নব্বই দিনের পরিকল্পনায় ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপে একশোর বেশি নতুন ফিচার যোগ করেছে জুম ভিডিও কমিউনিকেশনস সমালোচনার মুখে তাই নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে নব্বই দিনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে জুম প্রতিষ্ঠানটি বলছে স্বচ্ছতা প্রতিবেদন প্রকাশে লক্ষণীয় উন্নতি করেছে তারা গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বিষয়ে তথ্য দিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে অনুরোধ এসেছে সে বিষয়গুলো রয়েছে স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে বছরের শেষ নাগাদ এই প্রতিবেদন প্রকাশ করবে জুম রাজধানী টোকিওতে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে একশো সাত জন যা এ যাবতকালের রেকর্ড নগরবাসী ধারণা করছে আক্রান্তের সংখ্যা এমনিভাবে বাড়তে থাকলে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করতে পারে গত ২৪ জুন সর্বোচ্চ আক্রান্ত ছিল পঞ্চান্ন সেখানে আট দিনের ব্যবধানে দ্বিগুণ হওয়ায় নগরবাসী আতঙ্কিত তবে গভর্নর ইউরিকো কইকে বলেছেন হাসপাতালগুলো কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আক্রান্তের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকলেও কোনো সংকট দেখা দেবে না চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইউসিদি সুগা সাংবাদিকদের বলেন সরকার আপাতত জরুরি অবস্থা জারির কথা ভাবছে না ওদিকে চীনে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে দুই হাজার সাল থেকে সাজা ভোগকারী এক জাপানি নাগরিক মুক্তি পেয়ে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন উনষাট বছর বয়সী ওই জাপানি নাগরিক গুপ্তচর বৃত্তি সহ অন্যান্য অভিযোগে দুই সালে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে চীনের কারাগারে ছিলেন দুই সাল থেকে তিনি সাজা ভোগ করতে থাকেন তবে জাপান সরকার ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেননি আজ এ পর্যন্তই আজকের মতো শেষ করছি যে টিভি বাংলার সংবাদ ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন প্রতিদিনের আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন